Bonjour Aujourd'hui, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes qui se terminent en IR. Hello, today we are going to learn how to conjugate verbs that end in IR. Donc, tout d'abord, comme on a vu dans les verbes qui se terminent par ER, nous devons tout d'abord enlever la terminaison du verbe, donc le IR. So, as we saw in the verbs that end in ER, um, we must first take out the verb ending, so here the IR. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le IR euh, à la fin du verbe, pour conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, il faut rajouter les terminaisons qui s'accordent au pronom personnel. So then, once we have removed the um, verb ending, the IR, to conjugate in the present indicative, what we need to do is um, put the endings based on the personal pronoun, so that they agree to the personal pronouns. Donc, regardez la terminaison des verbes en IR. Pour « je », on a « is ». Pour « tu », on a « is ». Pour « il »,« elle »,« on », on a « it ». Pour nous, on a ISSONS. Pour vous, on a ISSEZ. Et pour il ou elle au pluriel, on a ISSENT. Donc, un exemple, on va, on va conjuguer le verbe choisir. So, as an example, we will conjugate the verb choisir, which means to choose. Donc, on enlève la terminaison du verbe en « ir », donc le verbe « choisir », on enlève euh, la terminaison, donc on enlève euh, le « ir », et on rajoute les terminaisons pour conjuguer ce verbe. So, again, we take out the verb ending, the « ir », and we plug in the correct ending so that they agree to the personal pronouns. Donc, répétez. « Je choisis ». Je choisis. Tu choisis. Tu choisis. Il, elle, ont choisi. Il, elle, ont choisi. Nous choisissons. Nous Choisissons. Vous choisissez. Vous choisissez. Ils, elles choisissent. Donc, quelques observations avec la prononciation. So, a few uh, comments about the pronunciation. Donc, les trois premières personnes au singulier se prononcent de la même façon. Hein? Choisi, choisi et choisi. So the first three personal pronouns that are singular are actually pronounced the same way. Hein? Choisi, choisi, choisi. Euh, et puis le dernier, choisisse, donc le, la troisième personne du pluriel, choisisse. On ne prononce pas le ENT à la fin. En fait, c'est plutôt un E, comme un E, le son. So we do not pronounce the ENT at the, um, the third person plural. We actually, it's more of a e sound, choisisse. Donc, so the ENT is not an en sound as um, like an adverb or a noun would sound, but it's actually a e, d'accord? On continue. On va conjuguer maintenant le verbe réussir, ok? We're going to conjugate the verb réussir, which means to succeed. Je réussis. Tu réussis. Ils, elles ont réussi. Nous réussissons. Vous réussissez. Ils, elles réussissent. Donc, bravo, nous avons justement, nous réussissons à conjuguer le verbe réussir. So we succeeded in, um, or we are succeeding in conjugating the verb réussir. Maintenant, le verbe remplir. So now let's conjugate the verb remplir, which is to fill up. Donc répétez, je remplis, 
tu remplis. Ils, elles ont rempli. Nous remplissons. Vous remplissez. Ils, elles remplissent. Donc, voici une liste de verbes, de certains verbes qui se conjuguent en IR. Donc, pratiquer, c'est très important de pratiquer et conjuguer ces verbes euh, qui se terminent par IR avec les terminaisons. So, this is a list of uh, regular um, IR verbs. So, it's good to practice and conjugate the verbs. These are regular verbs and would con be conjugated the same way we just conjugated those. Donc, euh, pratiquer, peut-être conjuguer le verbe finir ou euh, affranchir, agir, bâtir, nourrir, punir, guérir, etc. Donc, maintenant, passons au verbe irrégulier. So, now let's look at irregular verbs. Donc, ces verbes irréguliers, on en a plusieurs qui se conjuguent de façon différente. So, we have different IR um, irregular verbs that are conjugated differently. Tout d'abord, on va conjuguer deux verbes qui se ressemblent dans la conjugaison, le verbe partir et le verbe sortir. So first of all, we are going to conjugate verbs that are conjugated pretty similarly. The verb partir, which is to leave, and the verb sortir, which is to exit or to go out. Vous verrez d'autres exemples de verbes euh, qui se conjuguent de la même façon. So you can also notice other um, examples of verbs that are conjugated the same way. Donc, par exemple, sorti, euh, pardon, dormir, to sleep, mentir, to lie, as in to tell a lie, sentir, to smell, or to feel, et servir, to serve. Donc, regardez la, les terminaisons, et puis maintenant, on va conjuguer le verbe partir. Répétez. Je pars. Tu pars. Il, elle, on part. Nous partons. Vous partez. Il, elle, partent. Ensuite, le verbe sortir. Répétez. Je sors. Tu sors. Il, elle, on sort, nous sortons, vous sortez, il, elle, sort. Ok, maintenant d'autres verbes irréguliers en IR. So, some other irregular verbs in IR. Dans ma présentation, ma vidéo sur les verbes en ER, c'est quelque chose que j'ai mentionné, qu'on va approfondir un petit peu dans cette leçon. So I did mention this in um, the video on ER verbs. We're going to look at this a little um, more in depth in this lesson. Donc, certains verbes en IR se conjuguent de la même façon que les verbes en ER qui se conjuguent régulièrement. So some irregular IR verbs will actually be conjugated the same way the regular ER verbs are conjugated. Donc, vous remarquez les mêmes terminaisons que les verbes en ER. Ce sont les verbes ouvrir, so these include the verbs ouvrir, to open, cueillir, to pick, et d'autres verbes tels que couvrir, so other verbs um, uh, like couvrir, which is to cover, découvrir, to discover, recueillir, to um, gather or assemble, souffrir, to suffer, et recouvrir, to recover. Euh, ok, donc, on répétait la conjugaison du verbe ouvrir. Répétez, j'ouvre, tu ouvres, il, elle, on ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, il, elle, ouvre. Donc, un petit commentaire ou même deux, so a couple comments. Euh, tout d'abord, si le verbe commence par une voyelle, il y aura, on va mettre euh, l'élision, donc le J apostrophe au lieu de je. So we will have a lesion or the J apostrophe instead of je, with a verb that starts um, with a vowel. Vous entendez aussi la liaison entre le pronom personnel et le verbe. And you can also hear the liaison or the linking between the personal pronoun and the verb.
Maintenant, le verbe cueillir. Donc, répétez. Je cueille. Tu cueilles. Il, elle, on cueille. Nous cueillons. Vous cueillez. Il, elle, cueille. Ok. Maintenant, une, voici une liste de verbes euh, très irréguliers. C est, c est, moi, j'appelle ça les verbes très irréguliers. So, here's a list of um, verbs that I call very irregular. Vous remarquerez qu'ils sont... Euh, ils se conjuguent différemment et en fait, il faut vraiment tout simplement les mémoriser. C'est comme ça qu'on les apprend. Uh, so, you'll notice that they are very different and the best way to, memor to learn these is to just memorize them. Donc, le premier verbe, c'est le verbe falloir et en fait, on conjugue tout simplement seulement à la troisième personne du singulier et on, quand on dit il faut. So, the verb falloir is um, to must or to have to is actually only conjugated in the third person, um, singular person, as in he or she. But um, we will look at this in a different lesson when we use il faut, which really means one must do something or um, can insinuate you must do something or we must do something. But we'll look at this at, in a different lesson. Ensuite, on a le verbe pleuvoir. So then we have the verb pleuvoir to rain which is also conjugated in the third uh, singular person. Donc, il pleut. Il pleut. Maintenant, le verbe mourir. So, to die. Je meurs. Tu meurs. Il, elle, on meurt. Nous mourons. Vous mourrez. Il, elle, meurt. Maintenant, le verbe « pouvoir ». Donc, si vous connaissez Bob le bricoleur, il dit toujours « oui, on peut ». So, if you have heard of Bob the builder, he says « yes, we can ». So, this is the verb um, « pouvoir », which is « to be able to ». Donc, répétez « je peux »,« tu peux »,« il, elle, on peut »,« nous pouvons », vous pouvez, ils, elles peuvent. Donc maintenant, deux autres verbes irréguliers. Le verbe asseoir et courir. So, two other irregular verbs, the verb asseoir, to sit down, and courir, to run. Le verbe asseoir peut se conjuguer de façon réflexive, mais nous regarderons les verbes réflexifs ou pronominaux dans une autre leçon. So the verb asseoir can also be conjugated in a reflexive way, but we will look at um, a reflexive verbs in a different lesson. Donc, répétez. J'assieds. Tu assieds. Il, elle, on assied. Nous asseyons. Vous asseyez. Il, elle, asseye. Ensuite, le verbe courir, répétez, je cours, tu cours, il, elle, on court, nous courons, vous courez, il, elle, court. Alors, deux autres verbes très irréguliers, so uh, two other verbs that are very irregular. Ce, ce, ces deux verbes sont très importants à mémoriser. So, these two verbs are very important to memorize. Le verbe devoir uh, et le verbe voir. So, the verb devoir, which you might think, isn't that a noun that means homework? Yes, the noun, le nom devoir, means homework. But um, it is also a verb that means to um, have to do something or to must do something. Et le verbe voir, to see. Donc, répétez, devoir. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, il, elle, doivent. Ensuite, le verbe voir. Donc, je vois, tu vois, il, elle, on voit, 
nous voyons, vous voyez, il, elle, voit. On continue dans cette liste de verbes très irréguliers. Le verbe recevoir, so to receive, et le verbe savoir, to know. Donc, répétez, je reçois, tu reçois, il, elle, on reçoit, nous recevons, vous recevez, ils, elles reçoivent. Maintenant, le verbe savoir. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Deux autres verbes qui sont extrêmement importants à mémoriser. So, two other verbs extremely important to memorize. Le verbe tenir, to um, stand or to hold. Euh, et le verbe venir, to come. Donc, répétez le verbe tenir. Je tiens. Tu tiens. Il, elle, on tient. Nous tenons. Vous tenez. Ils, elles, tiennent. Puis le verbe venir, je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles, viennent. Donc, c'est très important d'apprendre la conjugaison au présent du verbe venir parce que c'est ce même verbe qui forme le passé récent. So it's very important to conjugate and memorize the conjugations of the verb venir because that verb conjugating the present tense is actually what forms the recent past that we will look at in a different lesson. Ok, maintenant les deux derniers verbes, so the last two verbs, le verbe vouloir, to want, et le verbe valoir, to be worth. Et euh, j'ai pris euh, une pub de L'Oréal pour euh, illustrer le verbe valoir, parce que L'Oréal, c'est toujours elle, je le vaut bien ou elle le vaut bien. So I used a commercial from L'Oréal to uh, illustrate the uh, verb valoir, which um, is saying, you know, that when they say um, I'm worth it or she's worth it. Donc voilà. Ok, donc répétez le verbe vouloir. Je veux. Tu veux. Il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Et finalement, le verbe valoir, donc répétez, je vaux, tu vaux, il, elle, on vaut, nous valons, vous valez. Ils, elles valent. Bravo